Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Tag 7 beginnt. Und auf geht's in den ersten Tag, wo wir wirklich in Galicien unterwegs sind. Eigentlich der zweite. Aber jetzt wird es auch so langsam richtig galizisch, denn ihr seht es vielleicht, es regnet. Und ich bin auch mittlerweile nicht mehr unten bei 0 Höhenmeter auf Meeresebene, sondern eben schon ein bisschen höher gelatscht. Ja, gute Sache, so gefällt mir das. Das passt ganz gut so. Ich meine, das ist ziemlich genau das, was man von Galizien erwartet. Und das kriegt man dann auch. Also auf geht's, heute 30 Kilometer bis nach Ponte de Vedra. Wir haben uns im Grunde verabredet, heute wissen wir schon, wo es hingeht. Äh, ja. Ich starte heute alleine in den Morgen. Die anderen sind alle schon unterwegs. Ich habe bestimmt bisschen länger geschlafen, um mich ein bisschen mehr zu erholen. Und hoffe, das wird auch gut gehen. Noch fühle ich mich sehr gut. Ist ja auch nicht verwunderlich, weil ich gerade meine Viertelstunde unterwegs bin. <lacht> So, jetzt geht es wieder richtig steil nach unten. Alter, die Knie, nach drei Metern, ne? <lacht> Boah. Was ein Gefühl. So, gute zweieinhalb Stunden später. Es regnet nach wie vor ununterbrochen. Glücklicherweise ist der Regen nicht allzu stark. Also, wenn man hier das Gute herausfiltern will, das ist es. Ansonsten geht es mir gut. Das geht ein bisschen hügeliger, wird es langsam. Ne? Galizische Berge, galizische Hügelchen nicht verwunderlich, ist ganz normal. It's raining, man. So sieht es aus. Natürlich, wenn in dem Moment, wo ich die Kamera anmache, kommt kein Auto mehr, aber ich bin hier gerade an der Nationalhaupt, was auch immer, Straße am Atlantik. Zack, da war gerade einer hinter mir. Die fahren dann so einen halben Meter an mir vorbei. <lacht> Mit 80 bis 100 Sachen. Je nachdem, wie nett die sind und ob die Pilger mögen, auch gerne mal schneller. <lacht> War ich doch schon mal. Beim letzten Mal äh, gab es einen schönen Sonnenaufgang, den kann ich diesmal nicht bieten. Stattdessen galizisches Wetter, Regen. Äh, so viel gibt es hier sonst gerade nicht zu erzählen. So, nach einer kleinen Pause in Arcade geht es jetzt dann auch weiter Richtung Pontevedra unserem heutigen Tagesetappenziel und mittlerweile bin ich nicht mehr ganz alleine. Da hinten irgendwo steht sie. Wir haben uns wieder gefunden. Ja. 
Ja, kleine Baustelle mitten in der Natur. Na, machst du nichts. Irgendwas bauen die hier. Ja, bei dem Wetter läuft es sich etwas anders, wenn man durch so einen Wald geht, wie wir das gerade tun. Ganz schön matschig hier und rutschig. Aber bis jetzt ist noch keiner ausgerutscht, also alles gut. Knock, knock, knock. Ja. Hier war ich schon mal, hier ist schön. Und das bedeutet auch, dass wir in wenigen Kilometern schon in Pontevedra sind und das Tagesziel erreicht haben. Das ist sehr cool. Gute Laune, geil. Scheiß Camino, was soll das denn heißen?
wunderschönen guten Morgen aus Pontevedra. Ja, so richtig wunderschön war der Morgen für mich noch nicht. Denn zunächst einmal ging mein Handy nicht wirklich. Soll heißen, mein Akku war bei 5% gerade. Und das Kabel hat einfach nicht mehr geladen. Also das Ding hat nicht mehr geladen. Dann habe ich mir ein neues Kabel gekauft und dann ging es immer noch nicht. Und dann habe ich halt per Ausschlussprinzip herausgefunden, dass es an meinem Handy liegen muss. Was übel ist, wenn man noch zwei Wochen hier ist. <lacht> naja, aber irgendwie hat es jetzt wieder funktioniert. Irgendwie zweimal ein Hard Reset gemacht und jetzt geht's wieder. Und das ist auch gut so. Jetzt bin ich wieder glücklich und jetzt kann es losgehen. 32 Kilometer haben wir heute vor uns. Schauen wir mal, wie viel wir wirklich machen. Es ist scheiße, wir haben schon halb elf. Weil wir den ganzen Morgen in der Stadt rumgepimmelt haben. Na gut, egal. Nützt ja alles nichts. Jetzt starten wir in den Tag und los geht's jetzt. So, die ersten 6-7 Kilometer erfolgreich hinter mich gebracht. Ich tappe hier gerade in den Wald rum. Schöne Ecke. Ich merke aber so langsam noch so ein bisschen die Nachwirkungen des gestrigen Abends. Also, wenn man halt erst um weiß nicht, halb drei ins Bett geht und um 8 Uhr wieder aufsteht oder so, dann ist das schon mal anstrengend am nächsten Tag. Ne? Verständlich, denke ich. Hm, muss weitergehen, egal. Die erste Pause ist hinter uns gebracht. War eine schöne Pause. Es gab ein, zwei Bierchen <lacht> und ein paar Oliven. Äh, also eine nötige Stärkung für den Rest des Tages. Ich habe äh, eine weitere kleine Gruppe von Deutschen kennengelernt, die mich beim Bier trinken begleitet haben, sozusagen. Und ähm, vielleicht zeige ich noch mal ein oder zwei Bilder oder Videosequenzen, da der Kollege hier. Hola! nämlich auch ein paar Videos macht und da fließt vielleicht ein bisschen was mit in mein Video mit ein. Ziemlich sicher sogar. Ja, <lacht> ja es sind noch gute 7-8 Kilometer, dann habe ich Caldas Dres erreicht. Also die thermalen Quellen des Königs. Und äh, wie weit es danach noch weitergeht, also wie es weitergeht, weiß ich nicht genau. Schauen wir mal, was die Mädels, die ein bisschen vor mir sind, so sagen und vorhaben. Hm, eigentlich bin ich fit heute. Gutes Wetter im Gegensatz zu gestern. Wir haben bestimmt 25 Grad, vielleicht mehr. Alles wunderbar soweit. Mir geht's gut. Blasen machen keine Probleme heute. Alles tut die. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Hoffentlich bis zum Ende des Weges. Das wäre zumindest mein, mein Wunsch. mittlerweile in Caldas de Riche angekommen und hier befinden sich ein paar richtig tolle Thermalquellen. Ich weiß nicht, ob ich dafür heute noch Zeit oder auf Lust habe, das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht schaue ich sie mir gleich nochmal an. Aber zunächst einmal bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Es war doch ganz schön warm heute, muss man sagen. 
Aber ich will ja jetzt nicht meckern. Ne? Gestern hat es geregnet, heute ist es zu warm, was kommt morgen? Also, uns geht's gut. Wir waren in der Herberge, haben geduscht, waschen, äh, Wäsche gewaschen. Und jetzt geht's runter noch zum Fluss. Und da gibt es dann noch ein, zwei Bierchen gemeinsam. Vorletzter Abend wahrscheinlich. Und dann ist die Sache auch schon wieder rum für einige hier. Ich habe aber auch schon Leute gefunden, die mit mir bis nach Finisterre laufen wollen. Also alles cool eigentlich. Ziemlich cool sogar. Ja, und es gibt auf jeden Fall wieder ein bisschen Estrella Galicia Day. Ich mag das gerne, wirklich. sind total verrückt. Die haben heute an jedem Kilometerstein zwei Push-Ups gemacht, also zwei Liegestütze. Das kommt mit ins Video. Tell me, what you did with your uh, right food? I don't know. It's, like, it's looks like to introduce my Kilimanjaro Mountain. Kilimanjaro Mountain. I don't know where it comes from, but it's just yeah. through there. And what about the pain level the last days? Like today, I would say. Oh, so it's that, better. Not that bad, but and two days ago? Like nine. <laughs> like nine. Nine of ten, of course, yeah, we yeah, mean. Almost, almost, yeah. Also, okay. Schmerzlevel 9 von 10. Und was sie gemacht hat, weiß ich auch nicht genau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. <laughs> Jeden Tag eine andere Verletzung. <laughs> 